今天晚上我打算跟茉莉住同一间房间。既然景这么有心的安排，那我们就不要辜负他的好意。彩，我今天跟你一起睡。好，这么决定。如果你是玩真的，真的爱上这个魔女，我会走的。就算我才是 M 的亲生孙女，我也会走的。喜欢我，喜欢了十年。从现在开始，我不会再有事情瞒着你，但是你也要相信我。嗯。玩的开不开心啊？玩的宝贝孙女。开心啊，爷爷。我对一切不承认，也不否认，就回到小麦是我孙女的原点上。接下来看他们怎么发展。我觉得我们应该让他知道我们在一起，可是不想结伴的意愿。不如我们去一次把它讲清楚吧。从此更新，且有彼此专属天地。个性，我觉得他应该会有很大的反弹。可是，我们不能再这样拖下去啊！哎，不如我们就一次把它讲清楚吧。请都表明不想当接班人的意愿，我也该趁这次机会主动说明我不想当接班人，免得到时候 M 一怒，直接把荒芜家交给我继承，我推也推不掉。看来我们大家都有一样的想法。此刻爷爷一定很伤脑筋，现在就看我们什么时候该面对面喽。嗯。找我啊，茉莉，很抱歉，今天早上我一下子不知道该怎么接受你的心意，所以。才，没关系啦，毕竟是我自己单方面喜欢你那么久，你不用一下子就接受的。就像小曼说的、啊，来日方长嘛。我们应该会有很多时间的。你真的是一个很特别的女生。
当然啦，我是龚茉莉耶，可以用十年来完成爱情梦想的龚茉莉。所以，茉莉，我找你来，是想要告诉你，我觉得我们两个。我愿意跟你试试看，跟我试试看。在，你的意思是说，愿意尝试跟我交往看看？好。可是我不敢保证一定会有结果。你应该知道，我以前很花心。不知道自己多年习性会不会有所改变，但是我的信心是不会改变的，而且你这次看起来挺诚恳的，是吧？想要找爷爷谈，很抱歉，现在安抚正在处理公事，他正在接一通很重要的国外的电话，所以没办法见你们。好，我们晚点再来。嗯李总管，请你跟爷爷说，我们有事情要找他谈。真不巧，他公事处理完了，现在正在处理私事，所以也没有时间见你们。那我们带回来来好了。又是他们！这些小鬼是怎么搞的？一定要把我逼疯吗？这是我自己的家呀！啊，我黄甫就在自己的家里，还有躲躲藏藏的。是啊，安巴，你一直躲在起居室里，也不是您黄甫雄的 style。I'm sorry。好了，沈传。不过你不错，我现在确实是有点走投无路的样子啊，你就帮帮我。你帮我想个好方法嘛。呃，那这样好了，我叫他明天啊把私人飞机准备好。去哪？啊，不是，哎，你有飞机啊？你想去哪就去哪，就是随随随便什么小岛啊。小岛啊
了小岛、啊。我黄福雄为了躲几个年轻人，我还要坐飞机躲到小岛去。我 ，I'm sorry， 我随便说说。够了，你随便说说，你要认真说说，我是不是要坐火箭上了月球去了 ？I'm so 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 sorry， 不要再讲英文了，对不起。去远了点地方避一避，这也不失是个好方法啊。嗯，只是去哪儿呢？哎，非洲，非洲不错，非洲。真点儿，哎，这辈子没那么狼狈过，还躲了非洲去。哎，爸，现在安全了，我们可以出发了。走。走爷爷，我跟景是真心相爱的，你不要再用任何方式来测试我们了，我们受不了。我决定要放弃黄虎家的继承权。哎，我非常感谢你的栽培之恩，但我志不在此。我想放弃黄虎家接班人这个权利，重新开始，白手起家。虽然我之前没有表明我的立场，但是哎，我想趁这个机会一起说，你不用考虑我。我没有意愿当黄福家的接班人。哎，你就成全他们吧。我从来都没有看过 M 家，会不会太刺激他了？哎，我刚刚说话太重。我们只是把我们心里埋藏很久的话说出来。等一下，会发生什么事，我们控制不了，所以别想太多。搬出黄府家。我黄甫雄就让你们真正的白手起家。
。你留在这里就好了，干嘛跟我们一起出来啊？我又不是黄福家的人，留在这边干嘛？而且你们都要走了。那你回家？我不要啦，我想要跟你们一起被赶出去啊，有难同当嘛。又不是度假，我们连去哪都不知道。你有家你就先回去，我们看到哪再打电话告诉你，好不好？不要！我等了十年，好不容易才碰到你。你去哪里，我也要跟着去。你不要这样子嘛！彩，你就让他跟着吧。对啊，有两个女孩子也好啊，他们可以互相照顾。金，小妹。不会连你们也一起被赶出来了吧？你们要走都不跟我们说一声，也太不够意思了吧！拜托，我们不是要走，我们是被扫地出门，要准备白手起家，好吗？难道还要广播啊？按兵刚只是在气头上啊，过几天就可以回来啦、啊。不管我们什么时候回来，我们还是有接班人的压力。你们不要再惹 M 生气了。好啦，别难过了，加油！少爷，先跟您确认，您订的是两间经典套房，先为您预留七天，都在飞仙的楼层，对吗？哎，谢谢。哎，我们一定要住在这里吗？这点贵耶。过路期嘛，住几天而已，不然要住哪？对啊，这里交通很方便哦，而且二楼的法国餐厅，它料理做得很好哦。别担心啦，钱的事交给我负责就好了。抱歉，经理，这个不行哦。这个不行。呃，南风少爷，不好意思，您这张卡不能使用啊。不可能，你再刷一次。呃，已经刷了三次了。我看不乐观哎、欸。M 把我们的卡都冻结了，刷我的。我这张黑卡是全球限量一百张。Nice， 应该的嘛，同甘共苦。抱歉，龚小姐，您这张黑卡的发卡银行应该也是黄埔集团旗下的关系企业吧？势力范围内的银行，只要一笔通令下，糟了。哎、欸、，M 也太过分了吧！赶你们出门，关我什么事啊？干嘛要冻结我的卡？信用卡不方便的话，现金也是可以的。小的房子，连转身都会撞到人吧？真可怜，我南风彩居然会沦落到四个人挤这间房。早就该有心理准备啦、啊。M， 他是敢说敢做的人，又不是不了解他。又不是没有钱，我们现金凑凑也有三万多块啊，何必住那么挤嘞？哎呦，能省就省吧。我们明天啊，还要找地方住，又要吃饭，又要坐车，样样都要花钱。对啊。那我们明天要去哪个饭店啊
，不用那么刻苦吧。M 搞风沙，我南风才多的是朋友，要找点钱没那么难。对啊，小麦，你不用太紧张啦。M 是你的亲爷爷，我想他不至于赶尽杀绝吧。茉莉，你在跟他不太熟吧？之前啊，他为了要我跟景订婚，还找你来当孙女。但还有什么事情做不出来啊？我看啊，他不是是冻结户头，没那么频繁。先想想我们明天要怎么做好了。哎，要不要分头进行啊？我们去找房子安定下来吧。你跟小麦先去找房子，我去找朋友周转点现金。那我呢？你跟我，跟我好。嗯。既然我们已经离开黄府家了，那我们就要一起发挥穷人家打不死蟑螂的精神。嗯。所有的相关企业。已经黄浦家有过来往的公司行号，还有台北市大大小小的分公司，我们都已经驱函通知，请他们不要给彩少爷、景少爷任何工作机会。另外，连全国的文教机构，甚至家教补习班，我们都驱函通知了。我看他们能撑多久，满手起家，我看他们有多大本事。啊，公家跟南风家怎么说？呃，他们说全力配合。他们很支持安普的决定，他们也说是该给这些不知天高地厚、不知感恩的孩子一些教训了。另外，嗯，有话就直说。是，安普，我们这样子阻断这些孩子的机会，是不是有点太……我是要让他们知道。白手起家不是像他们想象那么简单，随便说说而已。打着黄浦家的招牌到外面去求职，那有什么难的啊？哪一个企业不想跟我黄浦家沾上点边儿？这叫什么白手起家？他们，我不是要把他们逼死，我何尝不希望他们早点回来？尤其是小麦，她是我亲孙女儿，她在外面受苦，我比谁都难过。你给我派人二十四小时给我盯紧他们。你你还好吧？我让这个小鬼给气的血压都起来了。哎，您最近是不是找个时间做下全身检查？把他们这点事儿摆定了再说吧。我现在哪有这个心情？啊，是。哎，哎，那您就先休息吧。你也折腾了一天了。哎，我哪睡得着啊？去帮你的吧，啊，好，是。
金要多少啊？两个月一共六万。房租是开两万啦，一万九应该也可以租得到，押金是两个月。哦，谢谢，那我们再看看好了。就是你在哪？我想跟你借点钱。听不清楚，怎么会听不清楚？我这手机收讯很好啊！喂，喂，这么巧，三个手机听不清楚，四个在国外，好两个根本不接电话，给我装忙。平常晚上约 c l u b b i n 就没问题，白天难道是找不到人啊？该不会就像 App 说的，真正的白手起家，连所有的朋友都下令了，不准接你的电话。连你爸妈、我爸妈都被通知不准支援，所以当然有可能。哎，可是我南风采这么多年，砸重金在夜店店见猎人脉去哪？朋友是假的、啊，这么多年交情，难道比不上那么一句话？跟我讲话会死啊，还睡中毒，搞得我跟瘟疫一样。躲成这样，这太过分！不要生气了嘛，可能是今天的运气不好啊。我们明天再试试看。不，我今天一定要找个人问得清楚。我实在很难想象 ，M 真的太厉害了。走 ，Joseph 家就在附近。啊，还要走、哦？哎呦！现在找房子怎么那么困难呢、啊？我们连押金都付不出来，又不可能四个人挤一间押房。嗯，哎、欸，要不然我们去郊区那边找吧，那边房子应该会比较便宜，虽然远了一点。嗯。喂，小米啊，小麦你在干嘛？跟帅哥度假，还在吃大餐啊？没有了，在找房子了。找房子？为什么？你们家那么大？之间不想住，住别间就好了，干嘛还想换房子住啊？哎呦，这说来话长，有空再告诉你啊。反正现在就是要找便宜的房子住，不然可能连今天睡觉的地方都没有。啊，便宜的房子哦，我想想。你在玩什么游戏吗？对，我是在玩游戏。哎，小米，你最近有没有看到你家附近有房子要出租啊？啊，我想到了，你舅家。从你们搬出去之后，就再没有人租哎。啊，那个房东黄婆婆好像也还住在旁边啦，房租好像还一样。真的吗？那太好啦。嗯，可是小麦啊，你现在还住得惯吗？只有你一个人要住吗？蔡少爷，你今天怎么有空啊？手机里不是说人家香港转机吗？有吗？怎么可能？我有说，我在香港吗？在跟你说什么 ？M 说谁都不能借任何资金给你们，只要敢违背的话，就是跟他们作对。好，所以我们世界兄弟摆架就对，连话都不跟我说，电话也不接，还敢给我跑？你要怎么说啊？就是因为有交情，才不好意思当面说啊。
你也知道，我们这些人钱都是从家里拿出来的，我多拿钱出来，家里不会不知道。要是被我爸发现，我敢公然违背 M， 得罪黄埔家，我也不要问了。好，既然赌一口气一定要追到你，也只不过想找个人问个清楚。南风彩，从今以后不管怎么样，都不会再找你们。去啦！再说，我觉得我们打扫干净，然后布置一下，小房子也有小房子的温暖气氛嘛。再说，你已经住这边快要二十年了，也没什么住不下的吧？嗯，还好房东婆婆押金跟我少收一点，要不然我们要再花那么多钱去住饭店的话，我可能会焦虑到睡不着真的谢谢你哦，小米。不会啦，我也只能帮上这点忙啊。我希望你们可以早点结束这场游戏，因为我真的很难想象小曼你居然回来这里，而且还带了南风少爷。跟你添麻烦了，不好意思。不会啦，你们不要这样讲啦，害我超不好意思的，因为我就这样当的。什么香菜？当然喽。哎，彩跟茉莉还没回来哎。还有进步的空间。哎，我很紧张哎，之前妈咪都没有让我煮过菜
，只有在学校的家政课有煮过，还有上次炒饭给爷爷吃。<笑>跟你开玩笑的啦，只要是你煮的，我一定吃光光。真的吗？嗯。好，好，嗯，喂，曹雅，喂，姐，你们到底在哪里呀、啊？这里真的有人住吗？跟废墟一样。猜。出去啊！台风来的时候没有垮掉吗？九一那个时候，他也撑得住哦。反正我也没力气再走，今天就住这吧。我也是。看你们两个样子，今天一定很惨吧？所有彩的朋友都接到 M 的警告，不准用金钱支援我们。我们找了一整天都没有人要帮忙。预料之中。哎、欸，你白说起家的定义，应该不止这样。我觉得找工作也不会太顺利。哎，景少爷他们已经搬回小麦小姐的旧家去住，还算有斗志。要是马上就……走投无路，战败投降，那也称不上是我黄甫雄接班人的人选。不过，那四个人里面，总有人意志力薄弱，会先退出吧？我想，最先会退出的，应该是林少爷和尹少爷吧。他们密集参加接班人训练的时候，一开始他们就有些撑不住的感觉。呀
，然后这种压力我们必须承受的。总之，你就安心待在家里，我会努力的去外面找工作，别担心。以你的资历跟学历啊，那来我们公司那算是委屈你了。经理，你不要这么客气。其实我没有什么工作的经验，只是希望可以来超泰集团这边多多学习。你千万不要这么说。你来我们公司啊，我怎么可能让你在我们总务科里面当个小小的职员呢？嗯。而且啊，就算你来我们公司啊，我这个总经理啊，就算位置让你坐，那还是委屈你啦。你说对不对？想什么、啊？没事，只想待会去找个朋友。找朋友？你还有朋友可以找哦。哎、欸，这样就找完，太小看我了吧？我之前有朋友跟我借了钱，昨天刚好打电话跟我说要还我，而且就住在附近。哪有啊？走了走了，走，你出去找你朋友。南风景啊，活该！既然放了接班人不做，要出来找工作。你要答应我，心里有事的话一定要说出来，我们一起解决好不好？不想做接班人，就跟着我们做。受不了苦，就替我找理由要回去。如果他回去了，月亮 M 不要这么神奇，放你一马，才是为了你才回去，他又不是为了自己。不觉得变了，有时候我怀念以前的我，做的梦虽然远远的，想象是一种快乐。拥有了总是要失去什么，而眷恋原来会带来。的错，他保护今生。